हेलो एवरीवन टुडे वी विल डिस्कस द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशंस ठीक है एक पॉपुलेशन की क्वालिटी क्या होती है ठीक है इसको हम अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करेंगे हमने पीछे की क्लासेस में देखा था कि ह्यूमन रिसोर्सेज में सबसे ज़्यादा एजुकेशन की इम्पोर्टेंस है और हेल्थ की इम्पोर्टेंस है ठीक है आज हम देखेंगे कि हेल्थ और एजुकेशन की इम्पोर्टेंस क्यों है कि किस प्रकार से एक हमारे देश की पापुलेशन किस प्रकार से क्वालिटी पापुलेशन बन सकती है जिससे कि हमारे देश की ग्रोथ हो सके तो आज हम इस चैप्टर में ये चीज़ जानने की कोशिश करेंगे ठीक है द क्वालिटी ऑफ पापुलेशन डिपेंड्स अपॉन द लिटरेसी रेट ठीक है साक्षरता दर पर निर्भर करती है हेल्थ ऑफ ए पर्सन इंडिकेट बाय द लाइफ एक्सपेक्टेशी एंड स्किल्स फॉर्मेशन एक्वायर बाय द पीपल्स ऑफ द कंट्री ठीक है देखो यदि किसी व्यक्ति की हेल्थ खराब होगी सपोज किसी व्यक्ति की हेल्थ खराब होने का मतलब क्या है कि अगर उसकी हेल्थ सही नहीं होगी तो वो उसकी लाइफ यानी कि जीवन जीने की जो आशा है वो होगी नहीं फिर वो किसी स्किल को प्रोवाइड नहीं हो पाएगी देखो अगर किसी के पेट में दर्द है या कुछ भी है वो दूसरा काम नहीं सीख पाएगा ठीक है या फिर बच्चों बच्चों का बच्चे जब स्कूल नहीं जा पाएंगे अगर उनकी हेल्थ ख़राब है तो क्या होगा बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे तो इससे क्या होगा कि वे पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाएंगे और इससे साक्षरता दर जो होगी हमारी लिटरेसी रेट जो होगी वो हमारी कम हो जाएगी यानी कि एक अगर बच्चे हैं तो उसमें से अगर दो बच्चे बीमार हैं तो साक्षरता दर हमारी आठ ही है कि हमारे अस्सी परसेंट ही हमारी क्या है एजुकेशन है जो ट्वेंटी परसेंट है उसको एजुकेटेड करने के लिए पहले हमें उनकी हेल्थ में सुधार करना पड़ेगा ठीक है द क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन अल्टीमेटली डिसाइड द ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री ठीक है जैसे मैंने बताया आपको कि अगर किसी पॉपुलेशन की क्वालिटी को हमें डिसाइड करना हो और ग्रोथ को डिसाइड करना हो तो हमें देखना पड़ेगा कि उसमें उसके देश के अंदर पढ़ने वाले बच्चे और उनकी सेहत कैसी है लिटरेट एंड हेल्थी पॉपुलेशन आर एन एसेस्ट ठीक है पढ़े लिखे लोग किसी देश के लिए पढ़े लिखे लोग और स्वस्थ लोग या स्वस्थ जनसंख्या ही क्या होती है एसेस्ट होती है यानी कि संपत्ति होती है सपोज अगर देख आप देख सकते हो कि जैसे कोरोना नाम की बीमारी है इससे क्या हो रहा है कि जैसे बीमार होते जा रहे लोग बाद तो इससे क्या हो रहा इससे हमारी एजुकेशन भी अफेक्ट हो रही और हेल्थ भी अफेक्ट हो रही क्योंकि जब तक हमारी हेल्थ सही नहीं होगी तब तक हम पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते तो इस चीज़ को ऐसे समझने की कोशिश करनी तो एजुकेशन द वट यू मीन ऑफ एजुकेशन एजुकेशन इज प्लस नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस देखो ज्ञान और एक्सपीरियंस जब मिले तो वी कैन कॉल्ड ऑल्सो द एजुकेशन ठीक है साकाल्स एजुकेशन इन इनिशियल ईयर्स ऑफ द लाइफ बोर ठीक है यानी कि क्या हुआ कि जो बचपन से वो पढ़ाई कर रहा था ठीक है उसका फ्रूट उसे कितने साल बाद मिला उसको दस साल बाद उसका फ्रूट मिला गुड जॉब के रूप में सैलरी के रूप में ठीक है फ्रूट का मतलब है फल ठीक है तो वी सा एजुकेशन वाज एन इम्पोर्टेंट इनपुट फॉर द ग्रोथ ऑफ साकाल हम देख सकते हैं कि जो शिक्षा है वो साकाल की ग्रोथ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभा रही थी ठीक है अगर साकाल पढ़ा लिखा ना होता तो वो अपनी दोस्त की विलास की तरह क्या करता वो भी मछली बेचने का काम करता इट ओपन न्यू हॉरिजन्स फॉर हिम ठीक है प्रोवाइड न्यू एस्परेशंस एंड डेवलप द वैल्यू ऑफ लाइफ ठीक है जब हम एक काम को सीखते हैं तभी हमारी लाइफ में दूसरी इंस्पिरेशन मिलती है सपोज हमने आज एम कर लिया तो हमारा मन पीएचडी करने का करेगा नॉट ओनली फॉर साकाल एजुकेशन कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ द सोसाइटी आल्सो ठीक है अब हमने देखा कि साकाल जब पढ़ लिख लिया तो पढ़ लिख के अगर मनो साकाल सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जब बना तो आसपास के लोगों ने भी उदाहरण देने शुरू कर दिए कि भैया तुझे शाकाल जैसा बनना कि तू वो इतना अच्छा इंजीनियर है वो इतना अच्छा डॉक्टर है तो इससे क्या हो कि इससे ग्रोथ ऑफ द सोसाइटी आल्सो यानी कि इससे हमारे सोसाइटी में भी दूसरे आदमी इंस्परेशन की तौर से लेते हैं और सीखते हैं ठीक है इट इन्हेंस द इम्फेसिस ऑफ द गर्ल ठीक है इस प्रकार से गर्ल्स पे भी इम्फेसिस किया जा दबाव बनाया जा कि आपको भी पढ़ाई लिखाई करनी देयर इज एन आल्सो एज इन एन इस्टेब्लिस ऑफ द पेस ऑफ सेटिंग स्कूल्स लाइक द नवोदय विद्यालय इन इच डिस्ट्रिक्ट ठीक है सरकार ने क्या कर रखा कि नवोदय विद्यालय खोल रखे हैं प्रत्येक जिले स्तर पर ठीक है तो वोकेशनल स्ट्रीम्स हैव बीन द डेवलप टू इक्विप द लार्ज नंबर ऑफ हाई स्कूल स्टूडेंट्स विद द ऑक्यूपेशन रिलेटेड द नॉलेज एंड स्किल्स ठीक है और वहाँ पे क्या कर सकते हैं अपने वोकेशन छुट्टियों में जो बच्चे हैं जो सर्दियों की छुट्टियाँ हैं गर्मियों की छुट्टियाँ हैं तो उन्हें दूसरी चीज़ें सिखाई जाती हैं हाई स्कूल्स में जिससे वे ऑक्यूपेशन रिलेटेड यानी कि अगर मानो किसी को 
किसी को सूत काटना अच्छा लगता है उसको सूत काटना बनाना सिखाया जाता है मोमबत्ती बनानी सिखाई जाती है ताकि उसके पास एक स्किल हो सके और नॉलेज हो सके किसी भी एक पर्टिकुलर काम की जिससे वो फ्यूचर में क्या कर सके फ्यूचर में अपनी ग्रोथ कर सके देखो एक अव्यक्ति है एम किया हुआ है ठीक है काम उससे कोई भी नहीं आता सिर्फ उसने पढ़ाई की है उसकी उस पर कोई भी स्किल नहीं है स्किल का मतलब है कि वो मोमबत्ती नहीं बना सकता ठीक है खाना नहीं बना सकता उस पर कोई भी स्किल नहीं है मगर एक व्यक्ति है जिस पर खाना बनाना आवे तो खाना बनाने वाले के पास जिसके पास स्किल होगी उसको थोड़े पैसे ज़्यादा मिलेंगे क्यों क्योंकि उसके पास स्किल है या उसने कोई भी कंप्यूटर वगैरह का कोर्स कर रखा हो उससे हमारी स्किल बढ़ जाती है ठीक है इसीलिए बात कर रहे हैं नॉलेज एंड स्किल्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई नॉलेज भी देखो उस बंदे के पास नॉलेज तो है मगर उसके पास स्किल नहीं है कि इस काम को करना कैसे है ठीक है एम करने वाले भैया के पास ठीक है आप देख सकते हैं द प्लान आउटले ऑन द एजुकेशन हैज़ इंक्रीज फ्रॉम वन फिफ्टी करोड्स द फर्स्ट प्लान ठीक है थ्री थाउजेंड सेवन हंड्रेड सिक्सटी सिक्स पॉइंट नाइन जीरो करोड़ इन द एवरी एलेवेंथ प्लान जो हमारी ग्यारहवीं योजना आई थी योजना आयोग के द्वारा हर पंचवर्षीय योजना में एक टारगेट रखा जाता है कि हमें अपने देश के बच्चों को क्या करना एजुकेटेड करना ग्यारहवीं योजना में टारगेट रखा गया था एजुकेशन का जिससे कि क्या हुआ कि हमारे जो 1951 में जो ग्रोथ रेट रखी गई थी वो पॉइंट सिक्स फोर रखी गई थी ठीक है फिर वो धीरे धीरे बढ़ के 2015 से 16 के बीच में थ्री पॉइंट जीरो होगी बजट का यानी कि हमारी जीडीपी का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की कितने परसेंट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का तीन सरकार ने क्या रखा कि भैया हम इतने पैसे अब जा अपनी एजुकेशन पर खर्च करेंगे ठीक है द बजटरीज एस्टिमेटेड द एस्टिमेट द बजट ठीक है बजट में निर्धारित किया गया ठीक है अब हम स्टडी कर सकते हैं इस ग्राफ के माध्यम से इस ग्राफ में क्या दिखाया गया है इस ग्राफ में दिखाया गया है कि जो पर्सन है यानी कि जो आदमी है वो इतना पढ़ा लिखा है ठीक है पहले उन्नीस सौ इक्यावन में इतना पढ़ा लिखा होता था ये आदमी इसमें बीस परसेंट ही लोग पढ़ते थे फिर मेल इतने पढ़ते थे ठीक है और फीमेल इतने पढ़ते थे ठीक है इस प्रकार से हम इस बार को समझने की कोशिश करते हैं देख सकते हैं कि आप ये बार हर साल में कुछ ना कुछ वृद्धि कर रहा यानी कि हर दस साल बाद इसका आकलन किया गया है जैसे 1951 में फिर 1961 में फिर 1971 में फिर 1981 में फिर 99 वन में देख सकते हैं हम किस तरह से ग्रोथ कर रहा वो फिर टू में और फिर टू वन में टू थाउजेंड वन में और टू थाउजेंड इलेवन में तो हम देख सकते हैं इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा कि किस प्रकार से सरकार ने अपने बजट के अंदर लिटरेसी रेट इंक्रीज किया है और सबसे ज़्यादा इन लिटरेसी रेट कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है हमारा किस में केरला में ठीक है और केरला की ज़्यादातर पॉपुलेशन क्या है पढ़ी लिखी है तो इसलिए वहाँ पर हर चीज़ ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है ठीक है डॉक्यूमेंट्स ऑफ यूनियन स्टेट ऑफ गवर्नमेंट्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द एक्सपेंडिचर ऑन द परसेंटेज ऑफ जी डी पी हैज़ बिन डिक्लाइन द टू पॉइंट सेवन परसेंट द बी ई द लिटरेसी रेट हैव इंक्रीज द एटीन परसेंट ठीक है उन्नीस सौ इक्यावन में क्या हुआ चौहत्तर परसेंट उन्नीस सौ इक्यावन से चौहत्तर परसेंट लोग ठीक है उन्नीस सौ इक्यावन में तो क्या था कि बीस या पच्चीस परसेंट लोग पढ़े लिखे थे ठीक है मगर क्या हुआ कि धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया चौहत्तर परसेंट हो गया दो हज़ार दस और ग्यारह में लिटरेसी इज नॉट ओनली ए राइट ठीक है साक्षरता सिर्फ एक राइट right नहीं है इट इज़ ऑल्सो नीड ऑफ द इफ सिटीजन द आर परफॉर्म देयर ड्यूटी इन्जॉय देयर राइट ऑफ प्रॉपरली ठीक है ये उसका अधिकार भी है देखो शिक्षा पाना क्या है कि शिक्षा पाना एक अधिकार है व्यक्ति का अगर किसी भी व्यक्ति को लाइफ में आगे बढ़ना है तो उसे शिक्षित होना बहुत ज़्यादा जरूरी है ठीक है कि वो अपनी लाइफ को बेटर बना सकें ठीक है लिटरेसी अमंग द मैन इज़ ए नियरली द सिक्सटी पॉइंट सिक्स हायर फीमेल्स ठीक है आप देख सकते हो कि जो लड़के हैं उनकी शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा मगर जो शहरी शहरी करण में भी या फिर गांव में भी लड़कियों को पढ़ने की इतनी आज़ादी नहीं दी जा दी जाती ठीक है आप देख सकते हैं कि टू थाउजेंड इलेवन में नाइन्टी फोर था केरला का और सिक्सटी टू परसेंट था बिहार में कि बिहार में पढ़े लिखे लोग थे बासठ परसेंट और चौरानवे परसेंट लोग सबसे ज़्यादा किस में थे केरला में ठीक है द प्राइमरी स्कूल सिस्टम्स हैज बीन हैज एक्सपेंडेड टू एट पॉइंट फोर्टी वन लैक्स इन टू थाउजेंड फिफ्टीन एंड सिक्सटीन ठीक है टू थाउजेंड फिफ्टीन और सिक्सटीन में क्या था कि प्राइमरी स्कूल्स में इतने लोग पढ़ते थे अनफॉर्चुनेटली द हाग एक्सपेंशन ऑफ स्कूल्स हैज बीन द डिल्यूटेड बाय द प्यू 
पुअर क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग आप देख सकते हैं कि पहले के जो स्कूल थे उनमें पुअर क्वालिटी एजुकेशन होती थी पुअर क्वालिटी एजुकेशन क्या होती है कि बच्चों को पूरी तरह से किताबें ना मिलना फिर इसके क्या हुआ इन्होंने सर्व शिक्षा अभियान चलाया तो इसके द्वारा एक प्रोवाइड किया गया एलिमेंट्री एजुकेशन जिससे सिक्स टू फोर्टीन ईयर्स के बच्चों को एजुकेशन फ्री कर दी गई आप देख सकते हैं कि जो गाँव में या कहीं भी स्कूल है सरकार के द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा तो इसमें वहाँ की पॉपुलेशन को जो सिक्स टू फोर्टीन ईयर्स का जो बच्चा है जो यानी कि कक्षा एक से आठ तक की शिक्षा पूरी तरह से मुफ्त कर दी गई है सरकार के द्वारा और उनको उनकी हेल्थ के लिए ध्यान रखा गया कि उन्हें पोषक खाना मिले या न्यूट्रिशन मिले जिससे कि वे वृद्धि कर सके तो इस प्रकार से सरकार के द्वारा उनकी हेल्थ केयर के लिए भी अच्छे से अच्छा भोजन उन्हें प्रोवाइड किया जा रहा क्योंकि जब पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया ठीक है इट इज़ टाइम बाउंडेड इनिशिएटेड द सेंट्रल गवर्नमेंट और सरकार ने क्या किया इसके लिए टाइम बाउंड कर दिया ठीक है पार्टनरशिप की किसके साथ स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के साथ आप देख सकते हैं कि कुछ इस देखो हमारी सरकार के तीन सिस्टम होते हैं एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन सी गवर्नमेंट है मोदी जी की सरकार है फिर होती है हमारी स्टेट वाइज स्टेट वाइज योगी आदित्यनाथ यानी कि सी ठीक है फिर होती है हमारी लोकल गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट में क्या है लोकल गवर्नमेंट गवर्नमेंट में है हमारे जैसे यहाँ के मेंबर हैं राजेश्वर बंसल लोकल गवर्नमेंट में होते हैं नगर पालिका अध्यक्ष ठीक है तो इस तरह से लोकल गवर्नमेंट के द्वारा भी इन चीज़ों को चलाया जाता है ठीक है तो क्या है कि लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी अचीविंग द गोल्स यूनिवर्सलाइजेशन एंड एलिमेंट्री एजुकेशन एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब है जो कक्षा एक से ले के कहाँ तक की शिक्षा है कक्षा एक से ले के तक की शिक्षा है वो पूरी तरह से मुफ्त होनी चाहिए फिर इसमें क्या है कि मिड डे मील स्कीम्स हैज़ बीन द इम्प्लीमेंटेड द इंक्रेज द अटेंडेंस ठीक है हम दे सरकार ने देखा कि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि दस बजे के बाद आते नहीं हैं दोपहर में खाना खाने के घर लिए घर जाते थे फिर वे आते नहीं थे तो सरकार ने देखा ऐसा क्यों होता या फिर कुछ बच्चे स्कूल में सुबह से ही नहीं आ रहे तो क्यों नहीं आ रहे क्योंकि वे उनके घर में खाना नहीं होता था तो सरकार ने उन्हें भोजन की व्यवस्था भी उपलब्ध कराई और बच्चों को पढ़ने के लिए क्या किया इनक्रेज किया ठीक है जिससे कि क्या हुआ चिल्ड्रन एंड इम्प्रूव देयर न्यूट्रिशन स्टेचर्स ठीक है जिससे उनके पोषक विकास हो गया आपको पता है विटामिन ए बी सी डी इनकी कमियों से अलग अलग प्रकार के रोग हो जाते हैं और जब हमारे शरीर में रोग होगा तो क्या होगा इससे हम पूरी तरह से अपनी एजुकेशन पे ध्यान नहीं दे पाएंगे ठीक है अब ये देखते हैं हैज़ बीन द सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन द नंबर्स ऑफ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट्स द हायर लर्निंग स्पेशलाइज एरिया आप देख सकते हैं कि जैसे बीटेक करने के लिए आपके इंजीनियर कॉलेज हो गए या फिर अलग अलग क्या हो गए अलग अलग आपके संस्थान खुले हुए हैं इस प्रकार से क्या है कि सरकार एक एक स्पेशलाइजेशन के एम बी बी एस के लिए कोई भी एक बढ़िया सा इंस्टीट्यूट है या फिर नीट की तैयारी के लिए कोई चीज़ है तो सरकार ने एक अलग अलग इंस्टीट्यूट खोले हुए हैं जिससे कि वो बच्चा एक सब्जेक्ट में अलग अलग चीज़ों में जाके वो मास्टर डिग्री हासिल कर सके ठीक है और ए लार्ज नंबर ऑफ कॉलेज यूनिवर्सिटीज इनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट्स एंड रिक्रूटमेंट ऑफ देयर टीचर्स ठीक है हाई क्वालिटी ऑफ टीचर्स को हायर करते हैं वे क्यों ताकि वे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सिखाई जा सके आपको एक और चीज़ मैं बता दूं कि भारत पूरी दुनिया के टॉप टू हंड्रेड यूनिवर्सिटियों में भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी का नाम क्यों नहीं आता क्योंकि हमारे यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा पुअर है और हमारे यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो बच्चों के हेल्थ और एजुकेशन पे इतना पैसा पहले इन्वेस्ट नहीं करती थी अब धीरे धीरे हमारे देश की जो गवर्नमेंट होगी वो अपनी पॉपुलेशंस को क्वालिटी पॉपुलेशंस बनाने में लगी हुई है ताकि हमारे यहाँ के जब लोग ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेटेड हो जाएं और कंपनियाँ इनको अच्छी अच्छी जॉब पे रखें और जिससे कि ज़्यादा रिवेन्यू जनरेट हो और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे स्कूल हमारे देश की तरक्की हो सके ठीक है और कोई इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर ये है कि हम अपने देश की तरक्की जब भी कर सकते हैं जब तक हम अपने बच्चों को शिक्षित नहीं करेंगे तब तक वे चीज़ें उनकी समझ में नहीं आने की ठीक है और उनकी हेल्थ का भी ध्यान रखना हमें बहुत ज़्यादा जरूरी है तो कल के टॉपिक में हम हेल्थ के बारे में डिस्कस करेंगे ठीक है और आज आई होप यू लाइक दिस लेक्चर्स और किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो यू कैन आस्क मी ठीक है